Hello, guys. How are you? Hello, hello. Can you hear me? ¿Sí me escuchan? Yes. Yes, teacher. Awesome. Hello, teacher. All right. Hello. How are you? ¿Qué tal? I am fine. You? I'm doing great. Thank you for asking. Awesome. All right, guys. So here we go. Oh, very good. Very good. Thank you. All right, here we go. Let me share with you our presentation for today, guys. And today we have session number two. Van a ver que los días se pasan bien rápido. Ya vamos por día dos, right? So now here we go. Don't forget los requerimientos. Siempre camarita encendida. Y papel y lápiz, right? El cuadernito y el lápiz. All the time. Don't forget. All right, so guys, for this time, let me see. We are going to start here. Ah, antes de continuar, solo confirmar si los que no tenían acceso ya tienen acceso a la plataforma. Yes. Yes? Okay. Yes. ¿Alguien todavía no tiene de los que están acá? Yo no tengo acceso todavía a la plataforma. Todavía no. ¿Y intentó ahora en la noche? ¿Intentó ingresar, Jenny? Oh. ¿O no? ¿Jenny? Hola, Jenny, me escucha. Jenny. Sí me escucho, ¿no? Hello. ¿Qué pasó, Jenny? Ok, vamos a ver. Jenny Concepción Ordina. Verificar entonces. All right. Ah, Jenny. Okay. A verificar ahí. Okay. So, hello, guys. Welcome, welcome. So, now, que ya están en... Eh, Bueno, ya vamos a verificar otra vez si ya tienen acceso a la plataforma, ok. Pero primero vamos a iniciar con este recordatorio de la gramática, ok. Antes que iniciemos con la plataforma. So, en este caso vamos a hablar acerca de las preguntas con going to. ¿Qué decíamos ayer que era going to? ¿Para qué usábamos going to? Para hablar del presente. ¿Del presente? Por plant. Para hablar del plant. Entonces, ¿era para hablar de? Future. Future, right? Okay, good. So now, in this case, aparte de hablar del futuro, también tenemos preguntas. La forma de eh, las preguntas de yes y no, o sea, cuando usted tiene una pregunta que inicia con el verbo be, El subject, el going to, el verb in the base y el complement. Usted está haciendo una pregunta de yes and no. Y vamos a hacer un ejemplo acá. Por ejemplo, si yo digo, is, is she going to, okay, is she going to run tomorrow? Huh? Is she going to run tomorrow in Spanish? ¿Cómo diría en español? Huh? Is she going to run tomorrow? Yes, ella. Uh, uh -huh. Is she going to run? Ella tomorrow? correrá mañana. Exactly. Correrá o correrá ella mañana. Uh -huh. O correrá ella Entonces, mañana. Si yo hago esa pregunta... Puedo tener dos respuestas. ¿Cuáles serían esas dos respuestas? Una diciendo yes. y la no. otra. No. Exactly. Cuando yo tengo este formato de pregunta, yo puedo tener esas dos respuestas, que es la común, right? El yes o el no. Entonces, con yes y no, sigo una estructura que digo yes, she is, o digo no. She no, is, she is. She is. O completo, right? No, she is not. ¿Ah? Contractado no, o sin contractado. Uh, yeah. ¿Ah? Entonces, 
Cuando yo agrego una WH word, ¿cuáles son las WH word, guys? Uh -huh. ¿Cuáles son? What, where, who, mm. when, why, why, how. how. Uh -huh. ¿Por qué le llamamos WH? Según lo que ven en pantalla. ¿Por qué creen Porque que le llamamos WH? Dos. Son los dos iniciales. Ajá, exactly. Aunque hay algunas que no, como how, right? Pero igual, entran en ese mismo o sea, paquete la, de lo las dos. Lo más común. Exactly. Entonces, <risa> cada una de ellas tiene su significado. ¿Qué es what en español? ¿Qué? Uh -huh. ¿Where? ¿Dónde? Uh -huh. ¿Who? ¿Quién? ¿When? ¿Cuándo? 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 ¿Y why? ¿Por qué? Ajá, ¿por qué? Right? ¿Y how? ¿Cómo? 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 Exactly. Entonces, cuando me están diciendo what, a mí me piden información en general. Esta what. Cuando me piden, cuando tengo una con where, ¿qué me está pidiendo? Lugares. ¿Dónde? Ajá, Lugares, porque decimos ¿dónde? dónde. Entonces, places, right? Si digo who, ¿Cómo? O sea, ¿sobre qué, qué hacer, hacer o hacer algo? Ese es how. ¿Quién? Who? Ah, ¿Quién? Sí, Entonces sí. me preguntan sobre personas, right? Personas. ¿Quién? Ajá, personas. Si digo when. ¿De cuándo? ¿Cuándo? O sea, tiempo, right? Puede ser tiempo. día, hora, ajá, tiempo. Si me preguntan why. ¿Por qué? O sea, una el motivo. Una razón, ajá, una razón, un motivo. Y en el caso de why, yo siempre la voy a responder con because. Esas because, van amarradas. Es como en el español, usted pregunta por qué y la respuesta usted dice por qué. Igualito, why, because. Uh -huh. O sea, siempre why usamos because. para la pregunta y because uh -huh. como para la respuesta. Exactly. Uh -huh. Entonces, en este caso, cuando usamos las WH, lo fácil es cuando usted lleva la estructura, usted se da cuenta que lo único que usted va a hacer es agregarle esa WH al inicio de su pregunta. De ahí todo sigue tal cual, como si hiciera usted una de yes and no. Pero, ¿para qué nosotros hacemos preguntas con WH? ¿Para qué creen ustedes? Cuando hago una pregunta con WH, ¿voy a obtener una respuesta de sí o de no? Uh -huh. Si, por ejemplo, digo, where are you going tomorrow? ¿Dónde irás mañana? ¿Puedo decir sí o no? No. <ríe> no, right? ¿Qué me están pidiendo? Información. Entonces, estas preguntas son para pedir más información, más que un yes o que un no. Entonces, en este caso, vamos a hacer la misma que teníamos. ¿Se acuerdan cuál era? Ajá, la que habíamos hecho de ejemplo is... Is she going to run tomorrow? Ah, is she going to run tomorrow? Going to run tomorrow? Entonces, si yo le agrego la WH, ajá, ¿cómo funcionaría? Por ejemplo, yo puedo decir, where, ¿dónde? ¿Cómo diría en español? Where is she going to run tomorrow? ¿Dónde irá ella? ¿Dónde ah. correrá ella mañana? Ajá, entonces yo estoy preguntando más información, más que yes o que no, All right. Entonces aquí yo tengo que dar una respuesta completa. Puedo decir, por ejemplo, she is going to run in the park, for example. Mm -hmm. Ella va a ir a correr. Al parque. En el parque, right? O puedo decir, she is going to run in the beach. Uh, o cualquier, o en, uh, en el estadio, etc. Right? Entonces aquí con las WH me piden información. Si yo quiero, igual puedo seguir haciendo con la misma estructura, el mismo ejemplo. Y puedo decir, por ejemplo, when. Y luego escribo lo mismo. When, when she is she she going, to... going to run. Solo que aquí no le voy a agregar el tomorrow. Uh -huh. When is she going to run? 
Y aquí en mi respuesta ya puedo decir, she is going to run tomorrow. Porque aquí pregunto, when, ¿qué significaba? Cuando. Cuando, right? Entonces, así hago mis preguntas con las WH. Lo único que voy a hacer es ponerla al inicio, la palabra WH, all right? ¿Alguna duda, guys? Con las WH and going to. ¿Dudas? No. Ok. No. Vamos a ver si, si no tenemos dudas ya en los ejercicios, right? Ahí, ahí probablemente van a surgir. Ok. So now, guys, let's go to the platform, please. Vamos a la plataforma. Let's go, let's go. Vamos a verificar si ya todos tenemos acceso. So let's go, please, to the platform. Y... Go here. Vamos a ir a three. Okay. Y nos vamos a ir a, a knowledge check. Quiero ver. Ah, no, la de happy birthday. Ah, sí, sí. Esa no la hicimos ayer. Nos vamos a ir a la 1.3, donde dice The future with be going to and conversation. Happy birthday. Quiero ver. La razón. Sorry. Ahorita se los muestro. It's your happy birthday. Congratulations, teacher. Ah, thank you. You remembered. <laughs> okay. All right. Aquí estamos celebrando, right? Yeah. <laughs> okay, so now please go to this part. Ay, okay, to this one. Estamos aquí donde dice the future will be going to and conversation. Happy birthday. Mm -hmm. Ya todos están ahí? Yes. 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 Okay. Alguien que no tenga acceso? So, solo me dijo, quiero ver, Jenny, right? Jenny, ¿hoy sí me escucha? Jenny, no? Oh, my. All right. So now, here we go, guys, with the video. Okay, pay attention. Ya vamos a hacer luego ahí la actividad. Pero ahorita pongamos la atención aquí, please. So here we go. Yes or no questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation about birthday plans, which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled Happy Birthday. Let's listen and practice. Happy Birthday. Are you going to do anything exciting this weekend? Well, I'm going to celebrate my birthday. Fabulous. When is your birthday exactly? It's August 9th, Sunday. So, what are your plans? Well, my friend Kayla is going to take me out for dinner. Nice. Is she going to order a cake? Yeah, and the waiters are probably going to sing happy birthday to me. It's so embarrassing. Now let's analyze the examples from the chart. The future with be going to. Are you going to do anything this weekend? Yes, I am. I'm going to celebrate my birthday. No, I'm not. I'm going to stay home. Is Kayla going to have a party for you? Yes, she is. She's going to invite all my friends. No, she isn't. She's going to take me out for dinner. Are the waiters going to sing to you? Yes, they are. They're going to sing happy birthday. No, they aren't. But they're going to give me a cake. We use be going to to talk about future events. Let's learn to form statements using be going to to talk about future events. We can follow this formula to express the future with be going to. Subject plus verb to be plus going to plus verb plus complement. Let's analyze a couple of examples from the chart. I'm going to celebrate my birthday. 
these examples are contracted by the way in order to illustrate these examples I will do it without contractions I is the subject next we have the verb to be M after that we need to include the auxiliary going to <laughs> then we put the verb celebrate finally we add Salud. my birthday thank you let's analyze one more example she's going to invite all my friends the subject is she next we have the verb to be is after that we need to include the auxiliary going to then we put the verb invite finally we add a compliment all my friends mm -hmm. let me show you how to form yes or no questions with be going to to do that we're gonna follow this formula the verb to be plus the subject plus going to plus the verb plus complement. Let's analyze a couple of questions. Are you going to do anything this weekend? The verb to be is are. Next we have the subject you. After that we need to include the auxiliary going to. Then we put Yo no me puedo entrar todavía. Finally, we add a compliment. Sorry? ¿Quién, quién habló? Hello? No alcancé a ver quién estaba hablando. Quizás se le activó el, el micrófono. Ah, ok. Yo pensé que no había entrado a la plataforma. All right, let's continue. Anything this weekend and we put a question mark at the end these are yes or no questions so to answer them it's quite simple just like you see on the examples towards the right hand side of the chart yes I am no I'm not yes she is no she isn't yes they are no they aren't our next example I'll choose the last question on the chart are the waiters going to sing to you the verb to be is are the subject is the waiters after that we need to include the auxiliary going to then we put the verb sing finally we add a compliment to you and a question mark at the end now it's your turn to practice making statements and yes or no questions using be going to think about your plans for the weekend and write them down do as many examples as you can after you finish this activity share your work in our discussion forums Okay, so now here we go. Let's do here an example. Wait. Okay. And a question. Primero, en la afirmativa. Vamos a ver. Okay. Aquí tenemos la estructura. So what is first? ¿Qué escribimos primero? Mm -hmm. Un subject. Uh -huh. Give me a subject. Vamos a ver. Sí. 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 Uh -huh. Okay, y luego, ¿qué va después del subject? Is. Yes. She, uh -huh. she, she is. She is. And then, going to. Going to eat. Uh -huh. Okay. Eat. Hamburger. Uh -huh. Okay. Hamburgers. Tomorrow, you can say. Tomorrow. Tomorrow. She is going to eat hamburgers tomorrow. All right. So, that is my... Affirmative, right? Está en la eh, está en, en forma afirmativa. Eh, luego si tengo he, ¿hmm? 
What is the verb to be for he? She, she is, is. He is. Going to. Going to. Uh, now a verb. Play soccer. Play soccer. All right. And now what if I have we? We are. We, we are. are going, going to. to are. Going to. Uh -huh, but study. We are going to study English on Saturday, for example. Okay, so like that, así hacemos afirmativas, right? ¿Qué pasa si yo las creo ya en pregunta? ¿Qué es lo que va a cambiar? ¿Mm? ¿Qué vamos a hacer? El sujeto, el verbo to be. Ajá, hacemos el cambio, right? Entre el verb to be y el subject. Entonces, en este caso tendríamos the she is going to eat hamburgers tomorrow. Si la hacemos en pregunta, ¿cómo diría? Is she going to eat hamburgers tomorrow? Is she going to eat hamburgers tomorrow? Y el question mark. Question mark. Excellent. All right. And now, in the next one, he is going to play soccer. In a question, is she going to play soccer? Is he, is he going to play going soccer? To play soccer. And at the end? Question mark. mark. Question mark. Awesome. And now the last one. Let's go here. Okay. We are going to study English on Saturday. In a question? Are we going to study English on Saturday? Are we going to study study English on Saturday and at the question end mark, question question mark. Mark. don't forget question mark okay so like that the afirmativas las transformamos y hacemos questions right y como hablamos estas son las preguntas con el verbo be que nos preguntan ¿cuáles respuestas vamos a dar con yes estas? Or yes no. or no right exactly all right. Entonces, ahora let's check. Okay, vamos a ver, a ver en esta parte. Okay, give me one second. All right. So now, after this one, let's go here to the knowledge check. Vamos a darle en siguiente. Hit on next. Huh? Y en donde dice siguiente, tenemos este knowledge check. Me avisan cuando ya están ahí, please. <clears throat> okay, and we have a listening here. All right, ¿ya estamos ahí? Yes. Yes. Uh, okay, Jenny, dígame. Yes, sí, teacher, fíjense que yo no puedo entrar todavía a la plataforma. Me dice que mi correo electrónico no es el que está en Sapor y es el mismo. Ah, ok. Uh -huh. y, y verificó la información que envió, porque creo que envió por correo, ¿ya? Yes. Sí, sí la envié uh -huh. y es el mismo. Ajá, uh -huh. pero ahí me dice que tengo mi transporte y se ve lo pronto, no está en Google. Ok, eh, bueno. lo que podemos intentar es darle, eh, restablecer contraseña, cambiar contraseña, cuando intente ingresar y verifiquemos en su correo. Cuando la reciba para que haga ese cambio de contraseña. Uh -huh. Yes. Excelente, okay. gracias. Tita. All right, good. Eh, si puede, ahorita, eh, si quiere, fíjese acá en lo que vamos a hacer y ya después intenta, ok, para ver si puede restablecer contraseña. All right. Ok. All right. So now, in this case, let's listen this one here. Ok, pongámosle atención. Good evening. I'm Al Rivers with KXQ News Radio. I'm talking with people waiting for the bus tonight. I'm finding out how they're going to spend their evening. What's your name? It's Michelle. Okay. Who is she? ¿Quién es la primera? ¿Con quién está hablando? Michelle. Michelle, right? Okay. Pay attention. Aquí dice, Michelle is going to... 
Y nosotros vamos a escuchar si va the gym, celebrate a birthday, meet a friend, or go shopping. All right, so let's go. I bet you're going to go to the gym tonight. No, not tonight. I'm going to meet a friend. We're going to run together in the park. Okay, so Michelle is going to... Meet, meet a, a friend. friend. A friend. Okay. Meet a friend. So click here. Meet a friend. Good job. All right. Let's go. And what's your name? Kevin. Are you going home now, Kevin? No. Okay. Who is he? Kevin. Kevin, right. Not right now. First, I'm going to go to the video game arcade. Oh, so you're going to play video games. Yeah, I am. Okay, Kevin is going to play video, video games. Game. Game. All right, so click there. Good job. Let's continue. Can I ask your name? Yes, my name's Robert. Are you going to do anything interesting tonight? Well, my friend Chris is going to have a party, but I'm going to work at home. I have all my work right here in my briefcase. So you can't go to the party. You're going to work tonight. That's right. Okay, so what about Robert? Work at home. Work at home. Good. Click there. And we go to the last one with Jane. And what's your name? I'm Jane. Do you have any plans for this evening? I just bought some new CDs, so I'm going to listen to music tonight. What kind of music is it? Jazz. I always listen to jazz. All right. Jane is going to? Listen to listen music. To music. Listen All to right. Music. Good. So click here and hit on sound. All right. Le damos enviar para asegurarnos que sí si se marcó, right? Le damos en enviar. Good job. Okay. And now, let's go to the next part. Lo vamos a dar siguiente. Okay. Uh, we have the lesson objective. And then we go here. With, let me see, pronunciation, reduction of going to. ¿Cómo hacemos esa reducción del going to? Let's listen. Pronunciation is one of the most difficult to learn in English. Ah, sorry. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to sound natural when talking about future plans by reducing be going to. Let's start by listening to the pronunciation of going to. Reduction of going to. Are you going to have a party? No, I'm going to go out with a friend. Are you going to go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nick's Cafe. When spoken, going to is usually going to sound as gonna. Let's analyze the examples one more time. Are you gonna have a party? No, I'm gonna go out with a friend. Are you gonna go to a restaurant? Yes, we're gonna go to Nick's Cafe. As I mentioned in a previous class in which I talked about pronunciation, Pronunciation is one of the most difficult to learn in English. And this is because there are many exceptions to rules that we may mention. The best way to learn pronunciation is by listening carefully and repeating. Today's topic is quite universal. And if you watch your favorite TV program in English, you'll hear gonna instead of going to. So I would like for you to do just that. Watch your favorite TV program in English and pay attention to how going to is pronounced. Okay, so, en la reducción del going to, rules that we... ¿qué, ¿Qué dice ahí en, en, en pocas palabras, según lo que entendieron? Uh -huh. ¿Alguien? ¿Cómo se escucha en la pronunciación el going to? ¿Cómo lo, gonna. ¿cómo lo dicen? Gonna, gonna, right? Y yeah. si ustedes se han fijado, en muchas de las canciones que a usted le gustan en inglés, no dicen going to, sino que usted lo ve escrito como gonna. gonna. Uh -huh. Así tal cual como lo tienen en pantalla, gonna. 
¿Qué significa? Going to. Solo que es la manera contractada, right? Pero contractada de manera informal. En algo escrito en un libro o en algo que sea eh, académico, por así llamarle, nunca lo vamos a ver escrito así porque es informal. Es un lenguaje solamente para hablar, right? Entonces, pero es lo más común cuando hablamos inglés. En este caso, el gonna... Eh, es esa contracción de going to. Pero se utiliza más que todo eh, de manera escrita en canciones. Ahí sí la vamos a observar. Ya en libros ya no, porque es una manera informal. Pero a la hora de hablar, sí, gonna. Por ejemplo, acá, are you going to have a party? Contractada en pronunciación en re o reducida, right? Rejection of going to, ¿cómo sonaría? Are you gonna have a party? Are you gonna have a party? All right. And the next one. Are you going to go to a restaurant? Reducted. Uh -huh. I'm gonna Are you gonna go to a restaurant? A uh -huh. Are you gonna, right? So like that. Basicamente, ese es el uso. The gonna. ¿Ya lo habían escuchado antes? Yes. Yes. All right. Más que todo en canciones, right? Es lo más común. Ok. So, eso sería sobre la reduction yes. We're gonna of go the to... going to. Ok. So, now, in this case. All right. Vamos a escribir una en la parte aquí donde dice discusión, en la parte de abajo del video. Quiero que le den donde dice añade una publicación. Aquí se les va a desplegar esta pantalla y aquí solo le van a dar ustedes donde creo que en automático les aparece discusión. En, eh, en la parte del título le puede poner si gusta eh, su nombre y luego aquí donde ya aparece el contenido, aquí ya le vamos a poner, vamos a escribir una oración utilizando el gonna, ¿ok? Por ejemplo, podría ser I am going to... Um, I don't know. I am going to write a book tomorrow, for example. Uh -huh. Entonces, ¿qué voy a hacer? En vez de going to, voy a ponerlo contracted, right? I am gonna write a book tomorrow, all right? Y ahí le vamos a dar enviar, okay? La forma contractada, right? Ok, tenemos dos minutitos ahí para que le enviemos. Ok, let's go. Y le, y le damos a enviar. Uy, gatito. Sí. Right, good. Right. Let's see. Nancy, Stephanie, reduction. <laughs> All right. Okay. Okay. Let's see if we have new new posts. Oh, ya no me aparece. I mean. Oh, where is it? Okay. All right. Vamos a ver Kenya and Gabriela. All right. Good job. So now, guys, click on uh, next, please. Siguiente. Tenemos lesson objective. Le damos siguiente. Y ahora tenemos acá vocabulary holidays in the U.S. So here we go. Pay attention. Hi, everyone. In this class, you learn vocabulary related to holidays in the U.S. Let's get started by learning the holidays that you see on this chart. Holidays in the U.S. New Year's Day, January 1st. Valentine's Day, February 14th. Independence Day, July 4th. Halloween, 
October 31st. Thanksgiving, fourth Thursday in November. Christmas, December 25th. Now, I would like for you to use the vocabulary to talk about your plans for this coming holidays. For example, Valentine's Day is going to be on February 14. I'm going to invite my wife to a special restaurant. Write similar sentences as this one. The goal is to use the vocabulary and... Okay, now let's practice pronunciation. Repeat after me. Van a repetir, okay? Holidays in the U.S. Holidays, Holidays in, in the U.S. US. New Year's Day. New Year's Day. New Year's, New Year's Day. Day. January 1st. January 1st. Valentine's Day. <coughs> Valentine's, Valentine's Day. Day. February 14th. February 14th. Independence Day. Independence Day. July 4th. July 4th. July 4th. July 4th. Halloween. 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 October 31st. October 31st. Thanksgiving. Thanksgiving. Fourth Thursday in November. Fourth Thursday in November. Tomorrow. Tomorrow, right? And now, Christmas. 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 December 25th. December, December 25th. 25th. All right. So now that you know how to pronounce the words, ya que practicamos pronunciation, ¿qué vamos a hacer, guys? Va a seleccionar dos de las holidays y ¿qué vamos a hacer? Tal cual como en el ejemplo que está acá. Valentine's Day is going to be, y le vamos a poner la fecha. Y luego, utilizando going to, vamos a escribir qué vamos a hacer para esa fecha. ¿Cuál sería nuestro plan, right? For example, here. Vamos a empezar a escribir. Okay, for example. Uh, let's see. Thanksgiving. Thanksgiving day is going to be on the fourth Thursday in November. Y luego le voy a poner qué voy a hacer, right? I'm going to uh, work all day. <laughs> in my case, right? I'm going to work all day. So like that. ¿Qué va a hacer usted? ¿Cuál sería su plan? Lo vamos a agregar después de el el holiday, la fecha, right? Entonces, ¿dónde lo vamos a escribir? Let me check here. Let me see. I'm going to. Oh, yeah. After you. All right. Okay, so now, ¿dónde lo vamos a escribir? Aquí abajo, okay? Vamos a darle donde dice, añade una publicación, igual que la anterior, okay? Entonces, ahí lo vamos a escribir. Envíe su oración utilizando el holiday. Let's go. Excuse me, teacher, ¿dónde yeah. vamos a enviarlo? A, ahorita le digo <coughs> que este Zoom se me quedó congelado. All right. Ok, here, donde dice añade la publicación. <coughs> Así como hicimos en la anterior, le va a dar clic acá, añade. Y aquí le va a poner el título, su nombre. Y aquí donde dice... Eh, tu pregunta o idea, ahí va a escribir la oración, all right? Selecciona uno de los holidays y lo escribe así tal cual, como está el ejemplo. Valentine's Day is going to be on February 14th. I'm going to invite my wife. Y ahí con su información, ¿qué va a hacer usted ese día? Mm -hmm. So let's go. Let's go, let's go here. Y ahí lo vamos a escribir. En el título, recuerde su nombre, ¿ok? 
for example, here. It depends on those last holidays. Let's check. Let's see. Hay publicaciones. Let's see. Está bien así, teacher. Ahorita. Let's see. Gabriela, Christmas Day. Oh, I'm going to show my family. I'm going to celebrate with my friends. Awesome. Good job, Gabriela. Stephanie, let's see. Halloween. <laughs> All right. Stephanie, don't forget. Lo vamos a escribir completo. All right. Vamos a poner completa. Halloween is going to be on. Uh -huh. No. Valentine's Day is going to be on February 14th. Okay. Awesome. I'm going to go out with my boyfriend to a special restaurant. Awesome. Good plan. In December, I will eat bread with chicken. <laughs> Good. In December, I will eat bread with chicken. All right. Okay, good. All right. Let me check here. There. Siempre se me va. Okay. Okay, Stephanie, can you? Okay, good job. So now, guys, we hit on next. Okay, le damos el siguiente. Y vamos a irnos a la 1.10 que dice WH questions with be going to conversation. Have a good Valentine's Day. Ya vimos una introducción de cómo se utiliza, pero ahora vamos a terminar de aclarar. Right, so here we go. Hi everyone. In this class, you'll learn how to ask and answer WH questions using be going to. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening and practicing a conversation titled Have a Good Valentine's Day. So, Tyler. Are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Laguna's. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Now let's analyze the examples that you see on this chart. WH questions with be going to. What are you going to do for Valentine's Day? I'm going to go to a dance. I'm not going to go to a restaurant. Where are you going to go? We're going to go to Laguna's. We're not going to stay home. How are you going to get there? We're going to drive. We're not going to take a bus. Who's going to be there? My friends are going to be there. My sister isn't going to be there. In order to form WH questions with be going to, we can follow this formula. WH word plus verb to be plus the subject plus going to plus verb plus complement. 
Let's analyze a couple of these questions using this formula. What are you going to do for Valentine's Day? The WH word is what? Next, we have the verb to be are. Then we have the subject, you. After that, we add going to. Then we have the verb do. And finally, we put the complement and a question mark at the end for Valentine's Day. Let me choose one more example. How are you going to get there? The WH word is how. Next, we have the verb to be are. Then we have the subject you. After that, we need to add going to. Then we have the verb get and finally we put the complement and a question mark at the end there now it's your turn to practice making wh questions with be going to i would like for you to make similar questions about the upcoming holidays in your country after you complete this activity share your work in our discussion forums okay so now, with the WH, ya vimos un ejemplo, right? Así que ahorita vamos a ir acá. Añade una publicación, one more time, y vamos a escribir una pregunta utilizando WH, okay? So let's go. Primero, ¿qué necesitamos? La WH word. For example, when, right? When, and then, when are you going to celebrate uh, Christmas, for example? Oh, no. When are you going to celebrate your anniversary? Another one. When are you going to celebrate your anniversary? Mm -hmm. Y ya tengo mi WH. Using going to. So let's go. Vamos a escribirlas. Y le damos en enviar. All right. Hit on enviar. Okay. Right. So, yeah, I am going to. Okay, let's see. Kenya, why are you going to play soccer? If I want to be with my best friend. All right. Good. All right, let's see. Kenya, Edwin, when are you? How are you? What are they going to make? What are you going to do? All right, good job. Okay, so now guys, let's hit on next. All right, vamos a darle next. Y tenemos acá el knowledge check. Uh -huh. La 11 point, sorry, 1.11. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Siempre hay que leer las instructions, ¿ok? Dice, complete the conversation with the correct form of be going to. Follow the example. Y aquí tenemos el example. Oh, my. All right. So, now uh -huh. we have the example here, A and B. The first one, how are you going to spend your summer vacation? 
Y aquí vamos a utilizar el verbo que tenemos en paréntesis, en the brackets. My parents and I are going to visit. ¿Cuál es el verbo que tenemos en brackets, en paréntesis? Bien. Visit, right? My grandparents. Ok. Entonces dice acá la primera conversación. Who are you? Y tenemos acá. The verb. Who, by, who by. are you going to? Ajá. Entonces, ¿cómo lo voy a escribir? Who are you? Who are you going to invite? Going, uh -huh. going to invite. Ajá. Uh -huh. To Thanksgiving dinner. Ahí solo vamos a escribir lo que nos hace falta. All right. Okay, good. And now, in the number one, pero letter A, dice, I'm, y en paréntesis tengo, ask. My family and some good friends. Uh -huh. So, I'm. I am going to ask. Going to ask. Huh? My family and some good friends. friends. Okay, good. So like that. And then we go to conversation number Teacher. two. Tell me. Okay, we have uh, huh? we have to complete only um, in going to and where? Yes, exactly. Or complete. Según tengo entendido, solo going to and the verb. Le vamos a dar a enviar y vamos a probar. Okay. <risa> vamos a, a probar. Porque aquí solo dice, complete las conversaciones en forma correcta, pero no dice nada más. So, vamos, a, vamos a verificar, ¿ok? All right. So now, in conversation number two. What are you going to do for Going, going to going do. to do for Halloween, and I have I don't know. I am, and we have a negative. Not do anything special. I am going to do not. Ah, all right. So in this case, cuando tenemos negativas y yo les voy a enviar ejercicios sobre eso el día. Espero el día viernes, guys, para que lo podamos practicar. ¿Dónde ponemos el negativo? El negativo va a ir después del verb be. Entonces, en este caso sería, I am. I'm going to do not. I'm not going to. Not going to. Not going I'm, to I'm not. Uh -huh. I'm not. Pero como aquí ya está el I am, abajo solo voy a agregar el not. Not. Okay. Not going to do. Mm -hmm. no. Exactly. I am not going to do anything oh, special. Mm -hmm. All right. Now, in conversation number three, we have, how are your parents? Celebrate New Year's Eve. Huh? How are your going parents? going to celebrate. 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 No. New Year's Eve. All right, good. En este caso, ¿qué pasó acá con el subject? ¿Cuál es mi subject de esta pregunta? Celebrar. Ajá, your parents. Celebrar sería mi verbo, mi acción, right? Pero your mi parents. subject, ¿de quién estoy hablando de? Tus papás, parents. right? Your parents. Ajá. Si yo lo sustituyo por un pronombre, por un pronombre personal, ¿cuál sería? They. They, right? Ellos. Uh -huh. How they. are they uh -huh. going to celebrate New Year's Eve? Mm -hmm. Okay. Good. Now, in the B, they are go to the neighbor's party. Uh -huh. going, going to go. To, going to go. Go. Uh -huh. Don't forget the verb. A veces cuando tenemos el going to, como escuchamos going, omitimos el go cuando está como verbo, right? Pero hay que tener cuidado. Siempre después de going to, the verb. Yeah, okay. Good. Okay. Now, in the last one, 
What is your sister do for her birthday? To do. Okay. Going to do. To do. Exactly. ¿Cuál es mi subject en esta pregunta? Your sister. Your sister. Your sister. Exactly. She. Si la paso a un pronombre sería she, right? Okay. And now the last one, her boyfriend. Uh-huh. Take going her. going take to take her. Uh -huh. her boyfriend, su novio, uh -huh. going uh -huh. to take going her to out take. to dinner. Solo así, no le falta nada. With S, the verb. Uh -huh. Are you going to take so Going to take. Okay. El subject, ¿cuál es? Boyfriend. Boyfriend. Her boyfriend. Her boyfriend. Si yo lo paso a un, a un pronombre, ¿cuál sería? He. He, right? He. Y después del subject, según el, la regla del going to, ¿qué debe haber? Verb be. Ajá. Entonces, ¿cuál es el verb be para her boyfriend? Is. Yes, yes right? Entonces aquí nos hace It's falta, fun. right? Ajá. Her yes. boyfriend is going to take. Going uh -huh. ¿Por He's qué going... aquí no le podemos agregar una S al take? Ah, okay. ¿Por qué no? Because it's not a simple present. Exactly. Estamos hablando de future, oh, right? Future. Y en el futuro, ¿qué dice que cuando hay going to, qué le pasa al verbo? Permanece en que. Base form. Base form, Infinity. exactly. Por eso no lo modifico en la forma infinitiva, en la base form. No se cambia, entonces va tal cual. Uh -huh. Entonces, is going to take. Le vamos a dar enviar para probar si así era. <ríe> ah, pues sí. Así era. <ríe> no. All right. No. La... What? What happened? No, go. ¿Ah? Me salieron tres malas. Really? <laughs> Why? <laughs> ¿Qué pasó? <laughs> ¿Alguna letra? Let's check. My case, only one. Only one? <gasps> Which one? ¿Cuál le salió mal? Let's see. Number one. Number. This one? The B? Going to uh, invite? To it's, it's my mistake. And there ah. Has... Oh. ah, okay. All right. It's not your problem. <laughs> ok, good. Hay que revisar, ok. Si una letrita se nos va, nos va a salir mala, right? Así que hay que tener cuidado con eso. Ok. Coach. So good. Yeah. Tell me. Uh -huh. I have Dios. a question. Uh -huh. ¿Por Tell qué me. fue que dijo que se le agregaba el is? ¿Aquí? Sí. Ah, ok. Cuando nosotros tenemos estructura de going to, lo primero que usted va a escribir, ¿qué es? Subject. El subject. Después del subject, ¿qué va? The verb be. Ah, the verb be. After the verb be. Going to. Going to. After going to. The verb. In the base form. Ah, o el infinitivo, form. base form, es lo mismo. Después de esto. Complement. The, the complement, exactly. Entonces, cuando yo digo her boyfriend, Her boyfriend. Cuando yo digo her boyfriend, si yo quiero pasar este subject a un pronombre, y cuando digo pronombre me refiero a I, you, he, she, ajá. Uh -huh. Si yo lo paso a un pronombre, ¿cuál pronombre sería? He. He, right? Ok. Entonces, aquí en mi oración yo di tengo her boyfriend, ajá. Uh -huh. O sea, he, right? Y después, ¿qué va? Verbi. Según la estructura. Ajá, de verb be. ¿Y cuál es el verb be para aquí? Is. Mm -hmm. Is, right. Uy, ahí se me quedó. Ok, is. Ajá, ¿y luego de is? Según la estructura, ¿qué más escribo? Going to. ¿Y el verbo que tengo ahí dice? Take. Take. Okay. Ah, y luego dice, take her out to dinner. Pero eso está arriba, right? Entonces, ¿por qué puse is aquí? Mm -hmm. 
porque hay un is. Ajá, ¿por qué hay un is? <risa> porque según estructura yo necesito después de mi subject tener el verb be. Ajá. Uh -huh. All right, good. Teacher, so, tell me. Is synovical is? Si no, si no lo ponemos el is, estaría incorrecta. Siempre tenemos que poner tal cual como aparece en la estructura. All right. So, porque guys. yo lo puse ah. solo el guy. Going to take y me la tomó como buena. Really? Ay, me perdí. Oh my, creo que ahí se hay yeah. un errorcito en la plataforma. <ríe> okay. Así que hay que verificar, pero siempre hay que escribir la... el list. Uh -huh. Y en la 4 en el is your sister no aplicaría lo mismo. Ajá. Ya que es your sister, Ajá. como he is. Ajá, siempre lo mismo. Okay, thank you. Yeah, all right. Guys, because of the time, tenemos que irnos, ok? Tengo otra clase después de esta. So, uh, mañana seguimos, ok? Yeah. Si hay dudas o si hay comentarios. So, thank you. All right. Bye-bye. Yeah. See bye. you. Bye, good, bye, night. good night. Bye. See bye. you. Thank you.